ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രേസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരിക്കും എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓരോ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പതിനാല് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പതിമൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രം ഈ നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റ് അത് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ആയി ഇവിടെ ത്രീ ആയി ഇവിടെ ടു ആയി ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ഡിജിറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എയ്റ്റ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീയുടെ കേസാണ് ത്രീ ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ സം ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ എയ്റ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് അത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇതിൻ്റെയും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇതും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയാം എട്ടിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ അത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി നാല് നമ്പേഴ്സും എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം സമ്മ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മ വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സമ്മ എത്രയാണ് വരിക ട്വൻറ്റി ആണ് വരിക ഇവിടെ സം ട്വൻറ്റി വരും അതുപോലെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സം നയൻറ്റീൻ വരും ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം എയ്റ്റീൻ വരും ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഈ സം എന്ന് പറയുക സം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ട്വൻറ്റി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല നയൻറ്റീൻ പറ്റില്ല എയ്റ്റി പറ്റും സെവൻറ്റീനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഇതുപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടു നയൻ വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ടു ഫോർ സീറോ ഫോർ
ഓപ്ഷൻ എയുടെ സമ്മ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എത്തത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ എ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടു ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് നയൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അഡ് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ സമ്മ ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലാത്തതെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ ഡിവിസിബിൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇത് പറ്റും ഇതും പറ്റും പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓപ്ഷൻ ഡി വരില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലവനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഇലവൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇലവൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇലവൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് അറ്റ് ഓട്ട് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഈവൻ പ്ലേസ് ആർ സീറോ ഓർ ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഓട്ട് പ്ലേസ് ഓട്ട് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല അർത്ഥം ഒറ്റ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അക്കങ്ങൾ അതുപോലെ ഈവൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ അതായത് രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥല പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ ആ രണ്ട് സമ്മുകളുടെയും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡിഫറൻസ് സീറോയോ ഇലവനോ ആയാൽ സീറോയോ ഇലവനോ ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഇലവൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്താന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ എന്താ വൺ വൺ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇത് 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 മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനം അതുപോലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ഇത് നാലാമത്തെ സ്ഥാനം ഇത് ആറ് ഈ രണ്ട് ഈ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ വരാ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ വരുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് നയൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഇലവൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് നമുക്ക് വരിക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വൺ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടു ഇതും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സെവൻ ത്രീ അതാണ് ഒറ്റ ഓട് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ നയൻ ഫൈവ് വൺ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈവൺ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇവിടെ
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇതും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻ വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ഫോർ ഇ ഫോർ അതുപോലെ ഇ വൺ അതുപോലെ ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് കിട്ടുക നമുക്കറിയാം ഇലവൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അതാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതും ശരിയാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതേ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട നയൻ ഇലവൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ചോദിക്കില്ല എന്നല്ല എങ്കിലും സാധ്യത കുറവാണ് കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചെറുതും നോക്കണം അതുപോലെ വലുതും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ഒരു മാർക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരിക്കലും ആ മാർക്ക് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ടൂ ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇതിന് അർത്ഥം അതുപോലെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോയോ ഫൈവോ ആയിരിക്കണം മറ്റത്ത് പൂജ്യം അഞ്ച് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റത്ത് സീറോ വരണം അതുപോലെ നമ്മൾ ത്രീ ഡേ നയൻ്റെ കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് സം തുക ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീയോ നയനോ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കേസ് ശരിയാവുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ ഈ എയ്റ്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ നമുക്ക് എട്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എട്ടുകൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇത് തന്നെ ഒരു ഫോറിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഫോറിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇലവൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ആ ഈവൻ പ്ലേസിലും ഓട്ട് പ്ലേസിലും ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കാണാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ സീറോയോ ഇലവനോ വരണം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ സിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് ടു കൊണ്ടും ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ സിക്സ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ട്വൽവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ടും ഫോർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവണം അതുപോലെ ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ടു കൊണ്ടും സെവൻ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവണം ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവണം ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ത്രീ കൊണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് കൊണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവണം നയൻറ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ കൊണ്ടും ഇലവൻ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആവണം ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം ഓരോ മോഡലിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ക്രേസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ